हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर नवनीत वाछाणी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ केस मैनेजमेंट एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स रिलेशन इन अवर होम्योपैथिक केस मैनेजमेंट सी मोस्टली वी होम्योपैथ और वी कैन से स्टूडेंट बिगिनर और इन जनरल वी आर वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन फाइंडिंग द रेमेडी और फाइंडिंग द राइट रेमेडी विच इज गुड सो आवर मेन फोकस इज टू फाइंड द राइट रेमेडी और इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर आवर केस बट इन दैट फोकस वी समटाइम्स मे फॉरगेट टू अंडरस्टैंड द केस फ्रॉम डिफरेंट आस्पेक्ट और देर आर मेनी आस्पेक्ट ऑफ केस मैनेजमेंट एंड फाइंडिंग द राइट रेमेडी और गिविंग द राइट रेमेडी इज वन ऑफ दोज मेनी आस्पेक्ट ऑफ केस मैनेजमेंट सो वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ केस मैनेजमेंट इज टू अंडरस्टैंड द डिजीज वट वी आर हैंडलिंग फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिजीज सो कंसेप्ट ऑफ डिजीज वेन इंटीग्रेटेड विद द होल ऑफ केस मैनेजमेंट इट हेल्प्स अस टू डिसाइड और टू डिजाइन द होल ट्रीटमेंट हाउ लेट मी गिव यू एग्जाम्पल इफ वी आर हैंडलिंग एनी केस सो वी नीड टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ मेडिसिन योर केस नीड्स whether it needs acute or chronic whether it needs uh, phasic medicine or intercurrent medicine so in concept of disease <coughs> there are many different uh, theories or there are many different concept but primarily the most important is the concept of disease from hanimanian point of view and in that sense the classification of disease which is given in organ of medicine by hanimen it is very important or very helpful in this aspect <clears throat> so you need to view your case management from this classification point of view whether you are handling acute or chronic in acute whether you are handling individual acute or epidemic acute so your case management or the process by which you select the right remedy may differ suppose you are uh, handling any epidemic case so the Uh, remedy selection process in epidemic what hanimen suggested is about genus epidemicus so the process of selecting genus epidemicus it is different the concept of management of epidemics is different then the individual acute in chronic case what we are handling is which type of miasm is involved uh, whether soric or psychosis or so what is the level of suppression so from this different angles when we view our case then we are having a clear view of at what stage or what phase of disease our case is and accordingly we can design the nature of medicine even posology and we can design the treatment plan sometimes one remedy may not be enough in the whole course of treatment so you may need other medicine or sometimes you may need antimiasmatic in between so this whole plan of treatment is actually depends on the concept of disease on the view from which you uh, understand your case in terms of concept of disease the integration of concept of disease in case management and its relation with the selection of remedy or type of remedy you should select is important and this uh, information might be helpful to you in your study and in your case management thank you Thank you.